മറുപക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷത്തിനുമുണ്ടെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കണം ആവശ്യം ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായ ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെതാണ് കഴിഞ്ഞ വാരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു സെൻകുമാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് വ്യക്തമാണ് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പരിരക്ഷയ്ക്കെതിരായാണ് അദ്ദേഹം വാളോങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന തലത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ ദളിതരേക്കാൾ താഴ്ന്ന സാമ്പത്തിക നിലയിലെത്തിക്കുന്ന സോഷ്യലിസമാണ് കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ വന്നിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം അതിനാൽ സനാതന സംസ്കാരത്തെ നുണബോംബുകളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനെത്തിയവർക്ക് വോട്ടുകൾ നൽകി മറുപടി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസും പരിവാരങ്ങളും കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞു പഴകിയ ഹിന്ദുത്വ വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് സെൻകുമാർ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ പോലീസ് മേധാവിയും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പി സ്ഥാനമടക്കം കേരള പോലീസിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെ കാക്കയിൽ നിന്നും കാവിയിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം യാദൃശ്ചികമൊന്നുമല്ല സർവീസിലിരുന്ന കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം സംഘപരിവാര സേവ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തിയിരുന്നു ആഭ്യന്തരം മാറി മാറി ഭരിച്ച നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് പക്ഷേ കാക്കയ്ക്കുള്ളിലെ കാവിക്കളസത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും ചിലർ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു കാരണം സെൻകുമാറിലെ പോലീസുകാരൻ സർവീസിലിരിക്കെ നടപ്പാക്കിയത് കൃത്യമായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ അജണ്ടകളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ലവ് ജിഹാദ് വിവാദത്തിലും വിവേചനപരമായി യു എ പി എ കേസുകൾ ചുമത്തിയതിൻ്റെയുമെല്ലാം പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം ബോധ്യത്തു തേജസ് ദിനപത്രത്തിന് പരസ്യം നിഷേധിച്ചതും മുസ്ലിം പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതുമെല്ലാം ഇത്തരം നീക്കങ്ങളോട് ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുസ്ലിങ്ങളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരുടെ ഇമെയിൽ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള തികച്ചും അസ്വാഭാവികമായ നീക്കവും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഇനിയും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് കേരളം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യമായി മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എത്തിയ പ്രസ്താവന എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് സെൻകുമാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം നടത്തിയ വിവാദ അഭിമുഖം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാവും കേരളത്തിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മുസ്ലിം കുട്ടികളാണെന്നും ഈ നില തുടർന്നാൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റമായിരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു സെൻകുമാറിൻ്റെ ആശങ്ക വാക്കുകൾ അതേപടി അല്ലെങ്കിലും ഒരു ദശകം മുമ്പേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വായിൽ ഇത് തിരികെ കയറ്റാൻ സെൻകുമാറിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തൻ്റെ പോലീസ് കസേര ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും കേരളം തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനു മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട തീവ്ര ചിന്താഗതികളെ നിർവീര്യമാക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഡി റാഡിക്കലൈസേഷൻ എന്ന ഓമന പേരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടവർ ആരൊക്കെയെന്നും ഇത്തരമൊരു ഗൂഢലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോലീസ് വകുപ്പിൽ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളും ഇനിയെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദം ഉയർത്താൻ മതനിരപേക്ഷത അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന സെൻകുമാർമാർക്ക് അവരുടെ അജണ്ടകൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതലമായി അവ അവശേഷിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയം കേരളക്കരയിലും പരീക്ഷിക്കാൻ അണിയറയിൽ സംഘപരിവാരം നടത്തുന്ന സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് സെൻകുമാറിൻ്റെ ഇത്തരം വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സെൻകുമാറിന് അതിനുള്ള അവകാശം തൽക്കാലം വകവെച്ചു നൽകാം പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുമുണ്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നവർ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റും സജീവമാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഇവരിൽ പലരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുൻകാലങ
ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാര വേദികളെ നിറഞ്ഞാടുന്നവരിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ അനുഭാവം മുൻകാലത്ത് തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ ഒരാളെ പോലും കാണാനാകില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത മറിച്ച് ഉള്ളിൽ കാവി ധരിച്ച പ്രസന്ന വേക്ഷധാരികളായാണ് ഇവർ ഇക്കാലം അത്രയും പൊതുസമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മതേതര പൊതുബോധത്തിന്റെ വക്താക്കളായി അണിനിരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മോഡിയോട് വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയെ മുൻകാലങ്ങളിൽ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും എ കെ ജി സെൻ്ററിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ കണ്ടവരുണ്ട് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയദർശൻ അണിഞ്ഞിരുന്നത് ഇടതു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായമായിരുന്നു ഒരേ സമയം ബി ജെ പിയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിലും യു ഡി എഫ് നോമിനിയായി ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ അംഗമായും വേഷപ്പകർച്ച നടത്തിയ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ള ബിരുദന്മാരുമുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രസന്ന വേഷധാരികൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും മറുപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച തേജസ് ന്യൂസിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ 